Ok, amigos, eh, bienvenidos a mi episodio número, ¿qué es? 6, ¿no? ¿Eh? El episodio 6 de Atomic Live, 5 o 6 ¿Sabes contar? Es que la vez pasada yo no vine y no cuenta cuando yo no vengo ¡Ah! El episodio 6 de Atomic Live, hoy tenemos de invitado, ya que ni es invitado Ya, ya estamos es invitado, ya es la tercera silla Ya es bueno, la tercera silla. silla La cuarta de Rocky la cuarta de silla. La cuarta de silla. La cuarta de La cuarta de silla. La cuarta de silla. La Ay, el correcto. Y vamos a tocar varios temas. Bueno, también está aquí el galán el de Ford. internet. El Luis. Galán. Ah, la ah, Alias Esa sonrisa que cautiva. Y de aquí está Claudio. Claudio. Que nos saluda, Joaquín. Y Dios también Dios. está aquí Luis Miguel. Luis <risa> Miguel. Cristian Castro. Este, y pues vamos a comenzar con un tema que ya la, si se dieron cuenta la semana pasada yo no pude venir porque estaba en la Comic Con en San Diego. Eh, la Paco Comic Con en San Diego y, y ya nos, nos, nos invitó. Enfadado. Sí, está bien enfadado. Nos invitó a Electronic Arts. Este, parece Miguel Luis. <risa> Wey, wey, estás perdón, perdón, este, <risa> sí, de chico de risa. Parece, um, eh, y nos invitó Electronic Arts porque se llevó a cabo un evento que se llamaba EA Studio Showcase, donde este, pusieron todos sus juegos más importantes. Yo aparte de jugar todo lo de EA me di una escapada y jugué varias cosas de Konami, de, ¿de qué más jugué? De Sony, sí, sí, de Capcom, ajá, pero no, con lo de Electronic Arts. Entonces, este... Oye, pues, ellos te pagaron el viaje por eso, vamos a empezar con otras cosas. Pues ahí estaba, güey. Ahí estaba, ni modo que ahí estaba solito, ni modo que nada más verlo ahí. Bueno, eh, vamos a empezar con... Yo creo que uno de los juegos que más estoy esperando. Y la verdad no lo he podido jugar. Ustedes lo jugaron en el E3. Pero yo en el E3 sí ando en otras cosas. Uno de los juegos que lo jugué media hora y dije, fuck, ya lo quiero, lo deseo en este momento y es Brutal Legend. A ver, haznos una intro de Brutal Legend, Asher. Es que no entiendo inglés. No, pues es un juego creado de Tim Schafer. Aunque su desarrollo, o sea, tiene más fama que lo que hizo Psychonauts, como que no ha sido tan... ¿Cómo decirlo? Tan... El problema de Tim Schafer es que, bueno, antes trabajó en LucasArts y hizo juegos en LucasArts como eh, Brian Mansion, estuvo ahí trabajando, también hizo... Full Troll. Full Troll, eh, Game Game Fandango. Y ya luego fundó su compañía esta que se llama Double Fine. Y sacaron Psychonauts y este es eh, su segundo, último juego que se llama Brutal Legend que ha pasado por un buen de problemas porque al principio lo iba a hacer Activision, lo iba a publicar, luego no lo quisieron. No, y antes no, de hecho creo que no, empezó su desarrollo. Sierra, ¿no? Empezó el desarrollo y no tenía ni siquiera un quien lo publicara, una onda así, ¿no? Bueno, sí, no, al principio la segunda que Activision dijo yo lo voy a publicar y luego les dio hueva y no lo quisieron, lo agarró y y ya, y ya que vieron, ya que que vieron EA, que... se pegó, güey, ah, ya Activision, no, pues son de mando y la chingada, porque según okay. Claudio me había contado, lo querían hacer un Guitar Hero, lo querían hacer un Guitar Hero, wey. querían hacer un Guitar Hero Epic al Quest, un pedo así, güey. Bueno, ahorita hablando de Guitar Hero, vamos a decir a ¿Eh? Sí, güey, no es mamada, bueno, pues, uh, si Claudio es un mentiroso, el de la cámara. No, no. Ay, ¿quién te dijo eso, Tim Shaft? ¿Quién te dijo? Ay, ¿Quién te dijo? Ay, el bus. El Gus, el, hecho, el amo del Wikipedia. De hecho, aquí dicho no estaba la fecha de salida, pero no se va a hacer. Bueno, y entonces este juego es. Eh, pues eh, el protagonista se llama. ¿Cómo se llama el protagonista, güey? Eddie Riggs. Eddie Riggs, y es un Rowdy, un güey acá como un güey que sigue a los grupos y que los ayuda en oye, sus oye, vidas. Oye, Renzo, pero. ¿Qué? Bueno, yo te estoy interrumpiendo, pero es que yo no he querido ver. Ajá, ¿y qué? Yo no he querido ver mucho porque, pues no sé, yo siento que me spoileo así como que disfruté muchísimo Psychonauts, pero Psychonauts lo vi tres años antes, bueno, no sé, dos años antes, creo, el primer trailer que... Y esa espera está, está bien culera, ¿no? Está, está bien chafa estar esperando tantos años y como que con Brutal Legend me he tomado mis medidas de, de no estar tan al pendiente de él, ¿no? Por, para no spoilearme más cosas. Brutal Legend es como Zelda, güey, o yo no entiendo. Oh, bueno, ¿cómo, cómo es el te voy a explicar. Eh, Brutal Legend es en tercera persona, güey. Es como un God of War, pero no tan hardcore. Así es. Pero no es tanto hay... como Zelda. Tiene algunas cosas de investigación. Tiene backtracking. O sea, sí, ¿no? tiene backtracking. Sí, sí, tiene backtracking. Eh, sobre todo cuando ya te dan el coche, te dan un coche ahí, este. Que, coche. No, un, co un coche. Un coche como un buggy. 
que tiene armas, el chimbrero, existe algo, algo de Backtrack aquí y tiene unas partes muy parecidas a Zelda cuando te acuerdas que en todas las celdas que llegas como a una parte... ¿Tiene Dungeons? Eh, no, no vi Dungeons. Eh, mm. la, una parte donde tienes que tocar el instrumento, ¿te acuerdas? Así ah, con sí. el cual se igual en Brutal Legend llegas y se ve saca su guitarra y así igualito. Y se toca, se toca, toca una rola, así hay diferentes, diferentes efectos. Y, este, y eso es como Zelda, es muy parecido, ¿no? Y pasa algo. Entonces es God of War Zelda. Es como un God of War Zelda. Bueno, God of War Zelda, Team Shaper, Grim Pero Dan. está bien chingón el humor. La voz de este güey es de Jack Black. Y la neta sí está bien cagado lo, todo lo que dice. Sí, claro. O sea, sí, sí hicieron como sí, que una buena. Sí, el güey este que era Raz en, en Psychonauts estaba súper cagado. Es el mismo güey que hacía Invader Sim, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el humor está bien chido, el gameplay está entretenido, no es tan difícil, tienes tu hacha y una guitarra y puedes hacer combos entre las dos, ¿no? O sea, está padre, o sea, que los levantas con el hacha y los dos, la guitarra tiene como magia, está medio naco, todo el soundtrack es heavy metal, a la que le gusta el marihuanillo de Claudio, este, pero tiene cosas bastante padres, ¿no? El, sobre todo el guión... Gráficamente sí hay que decirlo, está súper chaquetón. Pues creo que es el mismo engine de Psychonauts. Bueno, obviamente modificado y a HD y la chingada, pero... O sea, no es el pero mismo. Es, es el mismo pero... <risa> bueno, sí, ahí se nota, por ejemplo, he visto unos trailers o gameplay y, por ejemplo, cuando hacen el zoom a la cara de este güey, se ve el mismo parpadeo así de... de como de Raz que tenía en Psychonauts. Pero pues me imagino que es porque es el mismo equipo de arte y todo eso, pero... A mí me da, me da así como que estoy jugando Psychonauts en HD. Porque hace poquito jugamos Psychonauts en HD porque se puede... Si tienes la versión de compu, lo escalas a, a lo que tú quieras, ¿no? Y te da, y te da HD. Y, y Psychonauts, eh, en esa resolución, se veía un poquito como lo que es Brutal Legend ahorita, ¿no? Bueno, el gráfico de está pedorrón, el frame rate se caía mucho. Jugué las versiones de Play 3 y la de Xbox y para variar la versión de Xbox se veía mejor. Es algo que hay, que hay que los programadores tienen que echarle las ganas bien cañón Porque sí está medio de la chingada ver lo que pasó con Ghostbusters eh, Que la versión de Playstation 3 está culerísima La versión de Ghostbusters que sacó Atari hace poco Y también jugué eh, G.I. Joe Que me decía que ah, está bien culero y que no sé qué Y fíjate que a mí me gustó O sea, se me hizo entretenido Eso es señalar que a Renzo le gustó Wolverine Entonces así como que su... No, eso de Wolverine está chido, güey. El juego de Wolverine está mejor que la película. No, sí, pues. Pero bueno, este juego de G.I. Joe, ¿sabes cómo que es, güey? ¿Tú te acuerdas, Shonman, de la arcadia de G.I. Joe de Konami? ¿Te acuerdas? No, no, no. Así, güey. No, es así, güey, tipo cabal y contra de que avanzas y matas a lo pendejo. Siempre, 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 siempre. Y está chido porque la historia es 10 años después de la película. O sea, no está tan brother como la película en sí. Sino lo que hicieron fue... No, es simplemente no está tan brother como, como ese trailer de Turbo Matrix ah, así bueno, de, eso dando de vueltas unos cabrones así. Eso de Turbo Matrix sí está medio failure Que luego se sale, es un poder que te dan cuando matas muchos enemigos Pero está chido porque tiene muchas cosas de la caricatura Los tanques y esos que no llegaron a la película Los pusieron ahí en el, en el juego ¿Quién lo está haciendo? No sé <risa> O sea, EA Ah, el bus, el Wikipedia ¿Eh? Señor pero sí está chingón, la verdad sí me entretuvo y tienes ahí varios personajes. Eh, yo jugué con Snake Eyes, que es acá como de chiquillo, eh, de chiquillo acá, chiquillo, chiquillo pero es como que matas mucho de cerca y no tiene nada de rango. Y con el otro güey, el que es Mr. Echo, ¿cómo se llama? No heavy sé. Gun se llama, o heavy, heavy Duty se llama, ¿no? Heavy, no. heavy Duty se llama y ese está chido. También jugué Left 4 Dead 2, que tal, es, es exactamente lo mismo. La verdad es igual, pero está, que, está, está no, y eso de que está igual no es malo, ¿no? Sí está se entretenido. Me hace, se me hace un producto raro de, de Valve que saquen estas ondas, ¿no? Tan rápido. ¿no? Sí, güey, o sea, porque no es su estilo, no es... Pero pues igual y con el varo que están haciendo con Steam, como que... Bueno, que ya se, son más permisivos, ¿no? El dinero ahí, mueve un chingo de cosas. ¿no? Tiene ahí unas cosas de, por ejemplo, que cuando te mataban, eh, ya varías, ahora cuando te matan, sales como un, apareces como un closet de unos checkpoints. Y el güey que quede vivo llega a ese closet y salen todos. Eh, también ahí por ahí este, vi unas armas nuevas, un mono nuevo que tira como un ácido y se queda en el piso. Es exactamente... ¿Qué? Ajá, es exactamente lo mismo, solo que pues... Bueno, es que es exactamente lo mismo, no sé qué puede decir el Left 4 Dead 2. Bueno, pero es que también esta, estas ondas están pasando ahorita, son muy actuales, ¿no? Por ejemplo, yo vi God of War en el, en el E3. Y para mí esa madre es este, God of War en HD, güey. Ah, pero pues no es algo que sea malo. God of no, War está no, 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 no,
que es, bast es muy arcaico así la, la manera de, en la que esos güeyes desarrollan este videojuegos. Digo, le pegaron chido una vez y no han cambiado la fórmula todavía. O sea, Pero no es un juego que esté gastado, no es un juego que salga cada un año, güey, como los Guitar Hero Madden, güey. O sea, el God of War 2, ¿cuándo salió? Güey? Hace tres años, ¿no? Ya, ya tiene tres años. Ya tiene tres años. Sí, pero estoy diciendo clones, pero, güey, God of War 2 salió hace tres años y lo juegas hoy y está chingoncísimo. O sea, es un juego que he envejecido bien y se, hasta se ve mejor que varios juegos de 300 de Play 3. Y el nuevo, o sea, es la misma fórmula, pero está chingón, o sea, no dices, no, ay, la cagaron porque está igual que God of War. Güey, pues God of sí. War 2 está poca madre. Pues sí, pero aquí en México, por ejemplo, el estandarte del PlayStation no es Gran Turismo, güey, es God of War, ¿no? Entonces, este... Pues no sé, güey, es un salto generacional, aunque lo quieran ignorar, aunque quieran pensar que si no está roto no lo arregles o cosas así, güey. El pedo de que es una consola nueva, o sea, el PlayStation 3 es, es un salto generacional en el que los desarrolladores deberían de aprovechar el, el hardware y todo lo nuevo. Si no, ¿para qué chingados compro mi PlayStation Mira, 3, güey? Yo, yo ya jugué un buen de God of War 3, güey, y te puedo decir que está poca madre y que lo quiero. No me gustó tanto como en Charter 2, porque en Charter 2 es otro pedo, así... Por eso. Un chat dices, no mames. O sea, Ahí está el salto generacional. Por eso, ¿no? Y esa y es la misma consola. O sea, lo que pasa es que un chat es como una experiencia más cinematográfica, si se lo podría decir. O sea, y es en la misma consola. Un chat salió en el PlayStation 3. Pero ¿no? más cinematográfica, Renzo, güey. El pinche God of War, güey. Te acerca la puta sí, cámara y te la pone en un nuevo, ángulo y arranca el pelo de en medusa. Esta estación, güey. Ya tienes como que más. Más este. Más stealth, güey. Por ejemplo, en el Uncharted, en el 2, en el 1. Bueno, y estamos hablando de God of War, qué chingados eran de God of War. ¿Tú cómo ves? ¿Tú sientes que God of War se está yendo al fuego? No, yo pienso que digo, es un caso típico de Sequelitis. Sequelitis. Sí, Ajá, creo que es un caso muy clásico, pero, pero tampoco lo veo mal. O sea, a mí sí me gustó mucho God of War 2. Eh, son de mis juegos favoritos ahorita. Pero que no se confunda. A mí, a mí me encanta God of War. Lo único que digo es que, eh, que aprovechen. O sea, igual y qué, qué bueno que me callaran el hocico y que... Y que yo lo jugara y dijera, no mames, esta madre es el mejor juego de PlayStation 3. Pero, pero, y, pero jugaste Halo 3, ¿no? Por eso. Ahí está, güey, ya. ¿Qué? Jugaste Halo 3, 3 es igual. ¿no? Pero Halo 3 está bien chingón. Ah, ese cara. Ah, ah, el pinche ah, juego de Halo ya, güey. Ah, eso me vale chingada, güey. Bueno, y fíjate que lo único que sí está medio extraño de God of War es que, ya ves que el primer God of War lo hizo este güey de David Jaffe, ¿no? El segundo God of War lo hizo Cory Balrog y Cory Balrog se salió ahorita va a ser un juego de Mad Max, creo. Este, y este God of War es otro güey totalmente nuevo, ¿no? Sí. A ver, y pues lo que he jugado le quedó ¿Quién bien. Es, ¿Es Cory Balrog? No, no. Cory Balrog se salió después del 2. O sea, pues, no sé. Pues, ¿qué, ¿Qué pedo parecen maestros de Defense Against the Dark Arts de pero Harry no sé, Potter wey, que no cada, sé, año cada año cambian? cambian pero pues a ver, wey, igual con Bioshock 2 ya no es el mismo güey. Pero, pero, no pero es... este güey sí va a meter la idea. Bueno, quién sabe. Hay bueno, que, eso. Entonces, que todo están retrasando ahorita, no sé por qué, pero pues es como la... se nota ahí la crisis, ¿no? Bien cabrón. ¿Sabes qué otro juego medio pude jugar un ratito que se llama Saboteur, que tú lo jugaste mucho, Claudio? Sí, sí, sí. Que está de Pandemic, ¿no? Lo están haciendo y es como un juego de espionaje acción en la Segunda Guerra Mundial. En Francia es, ¿no? Sí, es un irlandés que está combatiendo la resistencia nazi en París. Y está bien chingón porque hay partes donde el juego está en blanco y negro y luego va cambiando como unos matices en color y sepe y se ve bien chingón. ¿Ese juego sale este año? Sí, se sale este año. También... Eh... Oye, pero el Saboteur se ve budget, ¿no? O no, sea, no, bueno, no. a mí se me hace prototype. Eh, no, 1940, no, bueno, no, 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 1920. No, no, no. no, no me van no, a matar no, los de los no, ahorita no, la neta no, sí, Saboteur está padre. A ver, pero entonces, ¿por qué, güey? Porque tú, por es, está, el, la premisa del juego está chingona. Se me apagó la computadora. <risa> la premisa del juego está chingona. Y las gráficas y todo esto de que cuando, es cuando ya están los nazis, ajá, los contrastes está bien padre. O sea, sí está chido. Eso es lo que, lo que vi de Electronic Arts. ¿Qué otra cosa vi? Ah, no, ¿sabes cuál vi, güey? ¿Sabes cuál no? ¿Al de Saboteur? Tú fuiste, ¿no, Claudio? Sí, ah, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué tal? Sí, sí, vale la pena. O sea, sí, sí lo espero. ¿Cuándo sale? Sale, creo que sale este año, es lo único que sé. ¿Sabes qué juego es? me gustó y no lo había probado? Y, y como que le dio un, un chingo de duda el Dead Space Extraction. Está bien, perro. Yo lo jugué esa madre en el E3, güey. Sí, de hecho, gustó? entrevistamos al güey, este, Claudio y yo. Y este, pues sí, ¿no? La tirada, lo que están haciendo con el Wii, este, qué chido que utilicen el Wii eh, 
a, a su favor, pues es una onda estilo cuando salió Silent Hill en el, en el PlayStation 1 que aprovechaba así las debilidades técnicas del hardware para hacer como la niebla y todo eso. Aquí como que aprovechan el puntero del, del Wii y hacen una, una experiencia más on rail pero eso ayuda a tener mejores gráficos. El cambio de arma y cómo se llama cuando tiras esta madre que se alenta en Dead Space, güey. Ah, sí. Que, ándale, esa madre. Este, se ve, está bien implementado y me gustó. Jugué un ratito y está, está chingón. Mejor que el Resident Evil Umbrella, el Dark Side Chronicles, que también puede pasar a jugar un rato. Dice el pinche consola infantil, güey. ¿Qué les hace pues que Bueno, entonces este juego de Resident Evil para Wii, que es la secuela de Umbrella Chronicles, que a mí la verdad no me gustó nada. ¿A ti te gustó, no, Claudio? ¿Tú lo jugaste ese hecho? Sí, sí, sí. ¿Te lo gustó? El Umbrella Chronicles no mucho, la verdad. Pero estaba súper bien hecho, ¿no? Yo me acuerdo ah, sí, que sí, gráficamente sí. se veía bien, sí, cabrón. Gráficamente se veía bien, pero, pero el juego como tal no. No. El, lo único lo que me gustó es la música que le hizo el güey de Killer7 <risa> sí. la, la del 1, porque la del 2 ya la hicieron los güeyes que hicieron la música del Pero Resident Evil 2 vale, en, el, en el Dark Side Chronicles la música es de los güeyes que hicieron el, el, el 2 y el eh, Código Verónica Oye, Porque son, re son, re son remasterizaciones el Umbrella Chronicles, ¿hasta qué juego abarca? ¿El Umbrella Chronicles cuál, cuál era? El, ¿Hasta cuál abarca? Hasta el 1 y el 2, ¿no? No, y el cero también, y el cero. cero el cero. Dos. Entonces, este ya es el 2 y el código Verónica. Lo, la parte que yo jugué era de código Verónica. Y salía este. Este güey que es como DiCaprio, ¿cómo se llamaba, güey? DiCaprio, sí. <risa> DiCaprio, güey. <risa> bueno, salía Claire y DiCaprio, güey. Y lo que sí está bien chingón del juego es la cámara. O sea, porque tú es totalmente en primera persona. No sé, en reales, pero sí en primera persona. Pero el, el head tracking de la cámara cuando esos güeyes se caen y todo, está súper chingón, así, está bien impresionante cuando los monos van corriendo y tú ves así la cámara cómo se mueve y te ataca un zombie, está, está cool. Y que ahora ya tienes este, los menús, ya los puedes compartir, o sea, tú agarras una, una, una mota, una, una, ¿Mota? Una, ¿cómo se llama? una hierba. <risa> Una Green Herb. Ay, una Green Herb. Ah, 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 ejemplo a los una, viewers, una Green Herb. Pues, y, este, y la puedes compartir. Tienes como un menú normal ahí. Un menú compartido donde, donde puedes eh, armas y todo. Y está, está chido. El juego pues es para fans. Ahí yo lo quiero jugar porque sí me gusta mucho la historia de, de Código Verónica. Y así ver a Alexa. Alexa era, ¿no? Uh -huh. este, así otra vez. Y sí, ah, qué chingón. Dios ahí todo ahí bien, jugando como teto, güey. Pero está, está bien chingón ese. También jugué Tatsunoko, que ya avisaron que va a haber personajes nuevos. Pero, pero ese ya, sí. lo, ya lo jugamos hasta Pero ya la versión americana, pues tiene algunos tweaks a la hora del balanceo de personajes. ¿A quién le quitaron? ¿Quitaron al genio? ¿Cómo se llama, güey? El genio. ¿Cómo? Cajuso ¿Cómo? Cajuso de Ah, el pinche Gus. Esto no mames. Pero pinche Gus, güey, no mames. Bueno, ¿cómo se llama el pinche? ¿Cómo le pusieron sí. en España? En, aquí en México. Aquí en España. Aquí en México. El genio tonto. Ya, 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 el genio. Güey. Bueno, el genio tonto también le pusieron. Este el genio tonto. De veras, sí, sí. Y eh. es Sachu, digamos, la traducción de eh. Sachu. Ay, Ay, los man. pinches ya pullovers, güey, aquí en Tony Clay, güey. Entonces, este personaje se lo quitaron porque hubo pedos de derechos para variar. Pero ya dijeron que van a meter nuevos personajes. ¿No, Gus? Sí. ¿Y todavía no hay rumores de quién? No, ningún rumor. No hay rumor, no hay rumor. Pero Samurai. Ay, Gato Samurai debe salir, güey. Y debe salir Jin. Serviche. Jin de Godhan estaría. Uh, estaría oh, sí. sí, estaría bien chino. Uh, Jin de Godhan y los gatos Samurai. Entonces este juego que es. No se puede. ¿Qué? Acuérdate. No, no, los derechos de, de Clover Studios se los quedó Capcom, papito. Se los quedó Capcom. Ah, sí, sí. pues hasta la marca de agua de IGN y okay. todo. Okay. Mira, Mira lo que hizo Kami. <risa> Por eso sale Beautiful Joe, güey, en Tatsunoko, güey. O sea, ah, Beautiful Joe sí, es sí, de Clover sí, Studios. Oye. También, ¿qué pedo con Beautiful Joe, güey? Que ya nadie piensa seguirla, o qué chingada, nadie no, la güey. Que no vendió un chingo no, esa madre. El uno, el uno, el uno, de los demás. Era el uno vendió un chingo. No, no vendió, vendió un chingo, no. El uno. Digo como el millón, ¿no? Vendió bien, pues. Ay, 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 cabrón. ¿Cuánto es eso, güey? Eso ya es un cuello de choice, ¿sabes? Sí, güey. O sea, salió para sí, salió de No, yo me acuerdo que. Que yo no sé por qué. Perdí mi primer Beautiful Joe del, del, del que compré así casi la primera semana que salió. Y, y después este, como que lo presté y me lo robaron. Total que lo perdí, güey. Y el segundo este, Beautiful Joe que compré, pero Beautiful Joe 1, me costó como 100 pesos, güey. Así en un Game Planet, de una onda así. Costó, costaba así baratísimo. Yo lo tengo dos veces también. ¿El porque, porque en Japón sale uno que se llama Revival. Ajá. Ah, es más perro, ¿no? Ajá. 
Ajá, que es el revival y está más difícil. Sí, no es perro. Tiene un, tiene un nivel extra de dificultad que está. ¿Sabes, ¿Sabes cuál estaba chingón de Beautiful? Yo te acuerdas que jugábamos, güey, que era como Smash Brothers. ¿Cuál? Ah, sí, claro. Ese que era como Beautiful, yo que era de 4, sí. no sé cómo, cómo se llamaba. Estaba es, chingón. Eh, sí, es como, como tipo. Como Power tipo Stone, Smash Brothers, güey. Con Beautiful Joe, güey. Ah, sí. Y salía este. Ay, no, Red Hot Rumble. O oh, menos me gustó, güey. No, güey. No, 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 entretenido, güey. A los que no han jugado Beautiful Joe, neta, se los recomiendo. Ahorita. Está en Play 2 también, ¿no? Bello José. <risa> el, el bello José. El hermoso José. Bueno, entonces, este Tatsunoda contra Capcom, por si la gente no sabe, eh, es un juego de peleas muy al estilo de la serie de Mar. Bueno, Bad vs. Capcom. Dice Rey Mar 1, 2, 3, que no está tan acá, Beautiful Joe. Yo... Bueno, déjalo, güey. Bueno. Déjalo. Es un juego de pelea tipo Marvel contra Capcom, pero no está tan roto como Marvel contra Capcom, es lo que está chido. Lo que pasa es que no tiene la pila de los personajes de Marvel, sino tiene ahí a, ¿cómo se llama? Ken de Gachaman y a Kashern y a... Kashern se llama, ¿no? Es un producto súper japonés, ¿no? Totalmente. Sí, es, es una onda que, por ejemplo, nosotros, americanos, nos, nos este, encanta Marvel vs. Sí, Capcom por... Esa Spider-Man. Ajá, güey. Y porque ubicamos a todos y quizás, este... Lo ves, lo ves, ¿no? A, a, a Titania. Quizás esta, esta banda no ubica, ¿no? A, a, a los de Tatsunoko. Ajá. Es pero el, les va a gustar un chingo, neta. El, el gráficamente está bien bonito. El gameplay está bien chingón. Este, es muy parecido a lo contra acá con gráficas. Están padres. Por primera vez en 25 años hay un modelo nuevo de Morrigan. Ya no es un reciclado de sprites. Ya ves que siempre Morrigan salía desde sí, el mismo spray sí, sí. de Darkstalkers. Ya se ve acá padre Morrigan. Tiene... Ah, pero está bien chingona la animación ah, de Morrigan, padre. siempre ha estado increíble, güey, yo no sé, no le hagan caso a este cabrón. Güey. Está padre el, el Tatsunoko contra acá, para mí me gustó, sale a fin de año, ¿no, Gus? A fin de año, de diciembre. Y va a tener juego en línea, eso está chido, porque la versión japonesa no trae juego en línea. Y va a estar mucho mejor, ahora una entrevista con este Seth Gillian, que es el eh, community manager de Capcom, nos dijo que ya llevan un buen de tiempo eh, balanceando los personajes, porque obviamente al meter... Nuevos personajes al juego se, se desbalancea todo, ¿no? Y si es un medio problema estar ahí con las cajas de colisión y todo sí, ese trabajo que nadie todo, le debe estar. Todo el tuning, andar moviendo peliquitas es un trabajo de meses y meses y meses. Y, y ya llevan un, un buen tiempo haciendo el, el, el tuning, como dices tú, de los, de los monos. Y también, ¿qué otra cosa vi? Eh, Silent Hill, ¿cómo se llama el de Wii? Shatter Memories. Shatter Memories. Mientras más tiempo pasa, más chafa se me hace. No, fíjate ah, que... A mí se me hace bien chafa, güey. Yo creo que... Va a ser un pinche sietezote así en todas las revistas. Güey, ¿sí? pero mira, tiene una ventaja bien chingona. Que es, mucha gente no jugó Silent Hill 1, güey. O sea, no conoce la historia de Silent Hill 1. Es que eso está chingón. Ahí no, empezaron... hay un buen de gente que no conoce Silent Hill 1. Güey, estos sí, sí. cabrones ahí empezaron a jugar, güey. No, wey. Sí les tocó, güey. Sí, mucha, claro. gente, mucha gente empezó a jugar con Silent Hill 2, yo me acuerdo. Silent Hill 1, sí es bien raro. Wey. Trata de conseguirlo ahorita. Trata de conseguirlo ahorita. Sí, sí, O sea, está muy cabrón. Y lo que tiene chico, bueno, lo que no me gusta es, lo que no me gustaba de Shadow Memories era de que no, se, no podías pelear. ¿Cómo se llama esto de Henry Mason, no? Okay, Henry Mason. Mason. No podías pelear y todo, tú, tú tienes que andar corriendo y la chingada. Pero está chingón porque eh, si lo ves de la manera de que es un güey que está desesperado y que no sabe ni qué pedo y vienen esos pinches monstruos ahí, güey, por ti. Y tú así con tu pinche Wii Mode. El control está bien chingón porque toda la lámpara la manejas con el Wii Mode y eso está cool. Y de que es un güey que no sabe ni qué está pasando, ya seguramente tú vas a Silent Hill, güey, y te sale un pinche monstruo y te lo vas a agarrar a madrazos, güey. Pues no, güey, ¿qué vas a hacer? Vas a salir corriendo, güey. No mames, eso está padre. Yo no lo he visto de esa manera. Gráficamente se ve padre y pues sí está chingón ver otra vez toda la historia de, de Silent Hill, ¿no? de la morrita y todo esto. Igual y si, y si ahí prendemos la tele ahí arrejolada que tenemos de Standard Definition, igual y si lo juego, güey. Nah. Porque en las pinches teles HD. ¿no? Yo lo juego en una tele HD y se veía padre, güey. No, sí, ahí se veía. Se veía, se veía horrible, güey. Se veía todos los yaguis ahí del, del. De los modelos, de los personajes y todo eso. Nomás no, güey. No, no sé, no. Pues no eso me fue creo, casi wey. como que todo lo. Anuncios de la Comic Con, güey, el de Halo Legends. Halo Legends es, ¿no? El ¿Qué? anime, el anime de Halo, güey. Güey, ¿por qué hablas tan a la ligera de Halo? <ríe> ¿Por qué, ¿Por qué siempre le quitas ayer a Kira que Halo sucks y que... El anime de Halo, güey, que le anunciaron. ¿Qué otro, qué otro anuncio importante hicieron, güey? No, ¿verdad? No, realmente no. No hubo Feliz. muchos... Películas, o sin chingo, Tron. Oye, Juan, lo de Halo Tron. Legends, ¿cuándo sale, Gus? Para... Antes de que acabe este año, habrá cortos en Xbox Live. 
El Gus el el es como el así, el limitado del uno así de que le enfocan y está con su copa de vino. Make it some Tory time. Make it some Tory time. Butterman. El Butterman. El Butterman. Bueno, este. ¿Cómo va a durar? ¿Cuánto va a durar? No sé, güey. Tú eso que debes saber, ¿no? Esta es tu pinche playera de Halo, güey. Eh, tú eres el Halo Freak, el que fue a Bonji la chingada y que se. Pero, güey, en Bonji no me hablaron nada de. De Halo Legends, es más, Bruno sabe más de Halo Legends. Entonces, este, la Comic Con, pues es un evento. Eh, yo nunca había ido y la neta, eh, no sé qué decir. Videojuegos no es tan grande como yo creía, es chiquito, no. son un par de stands ahí. Y pues cómics, eso pues sí está chingado, ¿no? Es como una TNT sin el señor Burns y sin. El cosplay. <ríe> y, 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 el cosplay está. Ay, güey, hay una Poison, güey. Pinche, el costo y está chido. O sea, este, si, hay, si hay calidad, no vas a ver. No, no hay tanto eh, Sephiroth Prieto, güey. Poison de qué? De Final Fight. De Final Fight. Ah, no, había, no hay tanto Sephiroth Prieto, güey, como aquí. Sephiroth <risa> <risa> de Meave. Sephiroth de, Me <risa> Sephiro de Meave, güey. Eh, no había tanto Sephiroth de Meave, ni tanto este. Goku de la Bondojo. No, Vegeta. Vegeta, Vegeta, bueno, Prieto. Vegeta, Vegeta, bueno, Prieto, pero sí había luego cosas medio cha chaquetonas, pero pues. Hoy no. los que estás muy güero, bicho. No lo decimos por eso. No lo digo cabrón. por eso, estoy más negro que la chingada. Eh, le decía al Cirilo. Oye, el Cirilo. Oye, la Poison esta estaba mejor que la japonesa. Esa, ¿te 50 veces. Le voy a decir una foto. 50 veces mejor que la japonesa. Wow. ¿Quién le había decidido? Es que, ¿quién se atreve a disfrazarse <ríe> de Poison, no? Sí, sí está que león, güey. O sea, ¿qué tiene que tener? Poison, no, la de Final Fight, ¿no? Ajá. Güey. Es, no, no. Esa vieja, a ver, bueno, son yo, a mí, a mí, yo la veo, yo la veo y veo que hay hasta banda tatuada y la chingada y el Casper es súper fan, güey, así de, de Poison y la chingada. ¿Por qué, güey? A mí, a mí también me gusta, güey, pero no, sí? no entiendo por qué es, es ¿Por Poison eso, tan... Porque es así un verso ventero, güey. Pero es un wey. ícono, es un ícono de los juegos, cabrón. Pero es o sea, más famosa que Hagar, güey, o que Cody, me cae. Pues cabrón. es que es un sí, ícono, Es caramba. un ícono, es la vieja de Final Fight, güey. Es la wey. vieja de Final Fight. Así con eso, o sea, Y eso es un nombre, güey, en teoría, güey. ¿Qué, qué cosa ver, había comparable en gráficas y ese tipo de diseño de personajes en esa época? ¿Qué cosa había comparable? No, ni Street Fighter. Nada, no o sea, es un icono cultural. Y es la música que también es de Alf Lyra, ¿no? Sí. Ver, bueno, ya sí, señor. Sí, entonces, para los que estén ahí quieren ir al Comic Con, eh, no es tan caro ir porque te puedes ir por Santiago. No, 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 yo no sé, yo no pagué, pero no es tan caro. No, este, mar, Pero si te gusta el anime y los cómics y las películas, así, ve así. Por supuesto que tienes que ir a comprar, venden muchísimas cosas bien chingonas, nada de piratería como aquí. <risa> que sí, que llegas fácil, les lleves su pinche Dragon Ball, su, su, catálogo. Kakai, su, cata, su catálogo, como las señoras de Abón andan así con las películas piratas, güey. No, güey, o sea, no, es, no, no hay piratería, güey, eso es otro pedo, güey. Es como la TNT de allá, güey, sin piratería, con, sin, sin, sin Goku de Meave y sin todo esto. Y llegan los artistas ahí, güey, a dar conferencias. Si te gusta todo eso, está chido. Si te gustan los videojuegos... No, 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 no vale la pena ir. Mejor ahorra para ir al E3, yo, yo lo veo así. ¿no? Tú ya fuiste, güey. Mejor, mejor para el Penny Arcade, ¿no? O la Penny Arcade Expo, pero el pez es que es estaciado, güey. Te salen una lana. Wey. No, mira, pues, pues si ya vas a hacer un viaje de esos, pues ya que más te da un viaje de dos horas más. Oye, sí. Poison, bueno, igual, es el, el, el tema. Este, no he estado, no, no puedes seleccionarle ningún juego, sí. ¿Qué? ¿A Poison? ¿A Poison? Este, en el... No, o sea, había, un, había un juego de peleas que nunca salió de Capcom Fighting sí. All Stars, Ajá, ¿no? que era en 3D, que Cap, se cancela. Capcom Fighting All Stars, ahí ¿Qué se, no se supone que ¿Qué no salía en Rival School? No, para nada. No, no, no salía en Rival School. Bueno, ya. ¡Cállate! Ya, media hora llevamos, ¿no, señor, señor Spielberg, media hora? Spielberg. <risa> bueno, vamos a hablar sobre eso. Bueno, en, en, en resumen, la Comic Con está chido si eres fan de los cómics, el anime y el cosplay, el cosplay de Jara de Legarra. Pero si eres fan de los videojuegos, te, es mejor ir a otra expo, porque no hay tanto como yo esperaba. Entonces ya vamos a hablar, ahora sí, de los videojuegos musicales que ya nos tienen hasta la madre. Ya odio, vomito sus pinches plásticos. Sus pinches guitarras. Sus giros, pinches mis huevos. Guitar ya. giros, rock bands. Guitar giro bookies. Guitar giro, <risa> yo, los Joao. <risa> los Jonix. Los, los Jonix. Guitar giro, los Jonix, <risa> rock wow. band. Rockman, ¿qué? Ya, bájenle. Los ya, casos. en serio, gente. No le regalen dinero a Activision. Neta, piénsenlo antes de 
pagar que 1200 por guitarra giro metálica, güey. No, güey, 1500. Piénsenlo, güey. Bueno, pinche rock band de Dios que vamos a vendió más que todos mil los discos, güey. Vendió más que todos los discos de Metallica, hay que recordarlo, ¿no? Sí, güey, estuvo muy cagado, güey. O sea, ah, como de un giro mamba con marimba giro. Todo lo que salga giro, güey. Este va giro, pa, ¿no? Fuck giro, güey. Giro, güey. Flauta giro. <risa> y, y, y lo que agarra es de que. El antes video. los videojuegos de música eran bien chingones, güey. Y, y yo creo que el que perdió aquí cabroncísimo fue Konami, güey. Konami la cagó horriblemente porque ellos inventaron prácticamente el género de guitarritas y batería. No mames, pero. Espérate, espérate. ¿Y sabes cuál fue? Konami? Sí, güey, Pero Konami, no, Konami no, revolcándose, güey. Porque mira, Konami, Benami era, ¿no? Esta serie, güey. Benami. Benami, güey, tenían el de batería, güey. Guitar Freaks, güey. Keyboard Mania, Beat Mania. Sí. El de pegarle así. Ah, güey. O sea, no mames. O sea, esos güeyes eran los reyes, güey. Me creo que sacaron hasta el arcade de un Jammer Lammy, güey. ¿Te acuerdas? Ellos, güey. Claro. Sí, 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 la jugué, cómo no. Y curiosamente hay un Guitar Hero Arcade de Konami, güey. Pero vámonos, vámonos desde antes a 1987. No, espérate. No, güey. El chiste es esto es que hay que ver cómo Konami la cagó y no supo hacer lo que Activision hizo, que era agringar todo el pedo, güey. O sea, porque Konami todo lo veían y era ah, súper japonés, sí. ¿no? Chorma, tú, en claro, Japón claro. tú ibas y estabas a madre, güey. Estaba, estaba hasta, hasta el gorro. O sea, veías, veías las filas, veías a la gente subida en, en el Dance Revolution, por ejemplo. Estoy, estoy hablando en el 97. Uh -huh. Estaba la gente subida en un Dance Revolution y abajo había 40 personas ensayando los pasos que cuando, cuando les tocara jugar. O sea, los que estaban ahí formados con su ficha, pues, estaban bailando con la misma pantalla que estaba. Claro, aquí estaba. pasaba, güey. Pero aquí. 40, 50 personas. Claro, hizo, pero, aquí hubo pero, un tiempo. Pero te estoy hablando de hace 12 años. Te estoy hablando de 1997, ¿no? Cuando aquí ni por aquí les pasaba el rollo de, del pumpealo. Del de, pump pump it up. Pump it up. <ríe> <ríe> pump it up. <ríe> Entonces, y, y esas madres de Mamani se conectaban todas, ¿no, güey? Ya se una orquesta y la chingada, y estaba una chingón. Estaba donde ya se hace una banda completa, conectabas el Keyboard Mania con el Drum Mania y con el EAEA Mania. <risa> el Samba Mania. Y se da viendo que es del 2002, sí, más o ¿Qué? menos, ¿no? Es el pedo de Pump no, It Up. Pues, más bien, viejo. No, no, pendejo, aquí ah, en 2002. México. Ah, yo creo que por ahí. Pero no, las... empezó aquí por el 2002, por ahí. Yo me acuerdo que iban así en gelados. Sí. Bueno, entonces, ¿el ¿qué fue el pedo de Konami, güey? O sea, Konami la ha estado cagando últimamente en todo, güey. O sea, si no fuera por Metal Gear, yo creo que Konami ya hubiera valido madre, güey. Y por Evolution, güey. No, güey, no, Metal Gear ni vende tanto. Y, güey, ¿y qué hubiera pasado si Konami hubiera dicho, a ver, pinche guitarrita, güey, de Guitar Freak se llama, ¿no? Vamos a ponerle Incubus, güey, Metallica. Pero, o sea, y lo sacamos. No, güey, no había rolas tan wey, populares, güey. En Meave, bueno, yo, era, yo soy de Guadalajara, en San Juan de Dios. Sí te hallabas las guitarras, güey. O sea, sí te hallabas así de que alguien las importaba y te las metía. Sí, güey, pero, pero no, 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 el, no el mainstream como salió con Guitar Hero, güey. Curiosamente, estos güeyes de Harmonix tenían un juego bien chingón, dos juegos bien chingones antes del Guitar Hero que se llamaban Frequency y Amplitude, ¿te sí. acuerdas? Play 2, no, no. Play 2, que eran no, como no, de no, música, para play, era para Play 2, güey, los dos. Frequency wey. para Play 2. Y eran como de música, eran de música electrónica y Ajá. tenías que armar así bien chingón las rolas, güey. Estaban poca madre, güey. Pero vámonos por orden, güey. Está cabrón que, que nos saltemos de, de Guitar Freaks a Amplitude, güey. El primer juego este, que se conoce es eh, creado por el mismo güey que hizo aquí Electroplankton, se llama Otoki, Toshio Iwai y es un juego que ahorita aquí Mr. Memo del Bosque les va a poner un videito y este era para el Famicom Disk System que es esta como add-on que tenía el, el Famicom, o sea el NES en Japón aunque son muy diferentes y alguien me debatiría que el Famicom no es el NES y este y salió en, el, en los disquitos esos amarillos que vendían y pues es así como turbo raro, ¿no? Así ahorita yo creo que la única manera de, de conseguirlo es un... O sea, qué mal ejemplo, pero pues sería que se consiguieran un, un ROM o algo así para verlo, ¿no? Pero, ajá, güey, ese juego estaba chingón y súper adelantado a su época, güey. Y antes los juegos musicales eran bien raros. Y juegos poca madre, güey. Vip Ribbon, güey. Vip Nunca no, salió de güey. ¿Qué? Por, por orden, güey. ¿Cómo que te saltas de Otoki a Vip Ribbon, güey? Pero es que hay poco tiempo, güey. Bueno, 1991, el mira con el pinche teclado ese de Genesis y Super y todas esas madres. Sí, 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 sí
El Miracle salió este, para, tenía, tenía interfaz para como 4 o 5 consolas. Tenía para el NES, tenía para la Amiga. ¿Y para qué chingado no lo usabas, güey? Yo nunca, o sea, nunca lo era, vi. Era un teclado con el que aprendías a tocar el piano. Porque salía en Club Nintendo, salía este, toda la, todas las imágenes de el Miracle y la chingada, pero, o sea, más de eso no, no bueno, sabíamos nada, ¿no? Lo, lo que me pasó a mí fue que tuve el Miracle, pero yo nunca tuve la interfaz para conectarlo al NES. ¿No? No. ¿Pero o sea, necesitabas algo más o qué onda? No, no es que el Miracle es un, es un teclado de este tamaño. Y tiene, digamos, tiene un backend, eh, un, un backlink que, que le conectas lo que tiene que ir a la consola, ¿no? Mm. Y con el software, o sea, un cartucho de NES y una interfaz en los controles para conectarlo al, al piano. Eso es lo que tienes que hacer o lo que tienes que tener para poder hacer funcionar este sistema de aprendizaje musical en el NES. ¿no? Pero yo, yo nunca lo tuve. Nunca tuve la parte del NES, yo tuve nada más el teclado. Y, no, y lo puedes usar en standalone, el pedo. ¿cómo? Sí, lo usabas. Sí, era MIDI o qué para, pedo. Ajá, era MIDI. Sí, y lo usabas, todos los teclados eran MIDI. Y lo usaba, lo usaba con la amiga. Ahora, ¿verdad? Ajá. Oh, una mano amiga. Nos sí, saltamos de ahí a 1992 con Mario Payne, que yo creo que es el que más seguimiento le han dado. Güey, pero fue más como musical, güey. Güey, no me te tenía YouTube. Ajá, me tenía así, güey. Ajá, güey. Sí, güey, yo sé, güey. Yo hacía agarrar las tortugas ninjas de Mario Payne, güey. Pero no es un juego musical en sí, güey. Pero es para lo que más sobresalió, güey. Bueno, o sea, sí, no hay videos en YouTube de, de pinturas, güey, ni de cosas así, güey. O sea, el, el juego sobresalió y de hecho la pseudo secuela que tiene de Wario, que salió ya en el... que se va a llamar Wario Wear Yourself aquí, es Mario Paint 2, o sea, y trae el, el mismo compositor y toda la onda, ¿no? Pues, señal que sí es algo que, que marcó a, a la industria, ¿no? O sea, era el, la primera herramienta así como como fácil, como con ideología del Wii, de, de casual el pedo, para que tú hicieras tu música y, y hasta puedes hacer las rolas que quisieras, ¿no? Yo veía en las, en las revistas de videojuegos de ese entonces, tal vez lo recuerdes, que venían los claro. pasos para hacer las canciones de moda en ese entonces en el Mario Paint. De moda, sí. de moda. Ajá. Mil veces. Sí, Mario Paint, pues sí, yo no lo considero juego musical, pero sí, yo le pegaba un chingo. De, de ajá, güey. Yo, yo, yo hice la de las tortugas ninja, sí, yo de mi propia mano. Gracias, sí, 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 Me sentí sí, orgulloso. Sí, sí, sí. Y luego mi mamá me, borró, me lo desconectó y se me borró todo. De ahí los juegos se saltaron, no sé por qué, si sí, Mario Paint sí pegó muy cabrón. Se saltaron a lo que es Parrapa, ¿no? O sea, bueno, en no, 1996 no, en Japón. Pero a mí se me había. 96 no, Japón, 97 no. América. Ahí yo, bueno, sí, Parrapa fue un. Sí, Parapa fue, fue, fue lo más bueno, entonces este güey y, y sigue siendo un juego que, que a pesar de que es muy simple, la mecánica es muy sencilla y todo, los personajes, la música, todo lo que tiene el carácter de ese juego a mí me parece que, que yo, yo me acuerdo cuando lo vi así, ¿cómo se llama? Masaya Matsura, ¿no? Este güey. Eh, Masaya ah, Matsura sí, es Matsura. Y pues Rodney Green, Green, Greenblatt. El, Rodney Greenblatt es el, el artista, ¿no? Es el artista este... que diseñó el personaje de Parapa eh, todos. Yo lo vi y dije, no mames, qué chingón, ¿qué es esto? O sea, como que sí me impactó al ver para y me volví bien fan y lo jugaba, así lo jugaba y lo jugaba. Y luego vino... Punch? Bueno, luego hicieron este de Big, Big Ribbon. Ajá. No, el Anthracic Tunes de Toshi White, ¿Sí? que estuvo anunciado para el Super Famicom. Y de hecho hasta apareció en E3, ah, como a Nintendo sí. les... ¿Sound Fantasy o cómo se llama aquí? ¿Gus? Sound Fantasy y hasta tiene portada y en Wikipedia está hasta la portada y todo el pedo. Pero jamás lo sacaron y, eh, o sea, para el Super y se salta, o sea, lo trabajó Toshi Iwai también para el, lo que es la PC, ¿no? Sí, de, sí, sí. Y nada más salió en Japón o también salió aquí, Gus. ¿En Japón? ¿Qué va a salir? Pues si sí, 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 se llamaba Sim Tunes, güey. Era de, este era de IE, bueno, de Maxis, ¿no? El primero, el primero sí, de este güey, creo que fue el que lo llevó aquí, fue el Electroplankton, güey. Entonces ya sacaron esto, es Big Ribbon, que está chingoncísimo. Big Ribbon, es, Big Ribbon es para Play 1 todavía. Big Ribbon es para Play 1. Lo interesante de Big Ribbon es que utilizaba técnicas que en ese entonces también eran complicadas de, de, de manipular para hacer beat detection en una consola, ah. para, digamos, hacer el sampling del audio que, que está funcionando en la consola. Sí, porque quitabas ah. un disco, quitabas el disco, ponías un disco de música y ese disco de música te lo leía, ¿no? Y te hacía como una pista de pendejos a rolas. Vale, pero los libros hacían esto, ¿no? El Rich Ajá. Sí, pero claro, o sea, como las, como las rolas estaban preparadas para, para ese juego, entonces si le ponías cualquier rola, pues ibas a tener un resultado bizarro. Realmente no era divertido jugarlo con otras rolas que no fueran sí. las del juego. Pero lo interesante de esto es que el, el juego estaba ampliando constantemente la música 
y constantemente estaba detectando el ritmo, detectando cosas dentro de la música para generar los eventos del juego. Sí. Eso, eso fue interesantísimo, fue la primera vez que se hizo eso. Sí. Y ahora antes, o sea, uh, si ahorita saliera un juego así, saldría en PlayStation Network, ¿no? Antes no había otro medio más que el, el disco. Y ya, bueno, ya luego vino este... MTV Music Generator MTV para, Music para, Generator, para Play 1 increíble. Pero se les está olvidando, se les está olvidando... Bill este, Media. No, 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 antes de todo eso, en el Genesis, bueno. el juego de Mark y Mark. <risa> no, 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 el de Chris Cross de Sega CD. El de Chris Cross de Sega CD está súper chingón. Y luego vino para Yamer Lamy. Y luego creo que llegó todo este pedo de... Hacías tu video en el en el de King, eh, ¿cómo se llama? Chris Cross, Cross, de Sega CD y estaba bien pinche aburrido y no tenía sentido, pero pues era estaban aprovechando el multimedia que era tan famoso en en que 95, 93, ¿no? por ahí de 93 fue ese juego. Este, ya luego fue que llegó Mitsubishi. Ah, no, todavía ahí. Ah, sí, ah, wey, llegó Mitsubishi y empezó con Space Channel 5. No, antes antes era Dance Dance Revolution. Bueno, pero ya hablamos de Dance Revolution, güey. Entonces llegó este güey de Mitsubishi y hizo res, que puta madre fue, güey. Bueno, primero hizo primero Space Channel 5. Primero, güey. Bosta Groove. Antes de eso, claro, sí. Bosta Groove, o Bosta Move, más bien, porque Bosta Groove fue la versión gringa de, de Bosta Move. Eh, Estaba aquí... muy malo, bueno, a mí... No, no, no estás loco, no, es buenísimo. A mí no me gustaba Bosta Groove para No, nada. es buenísimo. Es que no es super, super X, super malhechón, así como... Eh, no sé, yo no, 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 no tenía el encanto que tiene Space Channel 5 o algo así, ¿no? Bueno, entonces el pedo es, ya bueno, vamos a hacer eh, más juegos, sino hay que platicar de ¿Por qué chingados ya los juegos de música ya dan hueva, güey? O sea, ya Activision lo mató, lo todo, mató güey. todo, güey, o sea, Activision sí. la cagó, güey Sí, ya ordeñó demasiado Cuando la salió la... Guitar Hero 1, yo dije, ah, qué chingón, güey, está padre, ¿no? Está botana, güey pero yo creo que ni ellos esperaban el éxito que iban a tener, güey. O sea, y ahorita ya no sé cuántos pinches Guitar Heroes, güey. Y los que faltan, y DJ Heroes. Están sacando cinco. Van Heroes, güey. No. O sea, ya, güey, ya inundan. Ya ni siquiera Rock Band, güey. Rock Band sacó Rock Band, Rock Band 2 y Rock Band The Beatles, güey. No, vale. Rock Band Pearl Jam, ¿no? Te anunciaron, creo que por ahí, güey. Salen un chingo de expansiones. Bueno, pero salen pero... un chingo de música. Y eso está chingón, güey. Y lo que platicamos es que yo, mi opinión es de que. A la chingada, dejen de estar sacando discos, dejen de estar sacando pinches plásticos, güey. Que cada año es una pinche guitarra, wey, parece que tienes una pin pinche mariachi en tu casa, güey. Con cinco guitarras y un oh, contrabajo y la chingada. Esto de salvación, pues, otro, esas madres van a estar llenas de, de plástico, güey. plásticos, güey. Eh, o sea, lo que deben de hacer es saquen una, eh, ya con una pinche guitarra, güey. Y hagan como un iTunes, güey, que cada quien arme su propio Guitar Hero, güey. Que tú compres tu disco y que venga, descárgate 50 rolas, güey. Y haya 500 pinches rolas en catálogo. Y tú armes tu propio Guitar Hero, tu Rockman, güey. Y ya si no, ah, pinche canción pedorra, no me gustó. Y así armas con tus 50 rolas. Que te des 50 rolas de, del disco, güey. A, ¿no? a la carta, güey. A la carta, güey. Así estaría chingón, güey. Dejen de estar sacando cada pinche año un disco y un software y Guitar Hero. Bueno, el problema es que la chingada, güey. Estás matando el impulse buy de, del consumidor, güey. No, güey, es que te apuesto que el consumidor ya está hasta la madre, güey. O sea, te apuesto que el consumidor ya dice ya, güey, ya. Está, está hasta, hasta la madre, Renzo, que cuánto valen las putas guitarras de Rock Band Beatles, güey. Ajá. Que o cuánto sea, valen. Beatles, no, están no hasta la dijo, madre, güey. Claro sí, güey. Les el encanta. Rock Beatles, el Rock Band Beatles, güey, es para otro target, güey. ¿Tú estás de acuerdo contigo? Mm, pues, ah, lo que pasa es que... Pues sí, los que son fans de los Beatles. Para... ¿Quién, ¿Quién juega a Guitar Hero? Un pinche team de 15, 20 años, güey, que se siente bien rocker acá porque juega su pinche guitarra de plástico en experto, güey. Uh, ya soy bien chingón. ¿Y, y tú crees que esos güey sabes quiénes son los Beatles, güey? Pero ¿quién no tiene una pinche guitarra de esas, güey? Ve, hazle suma ahí, güey. Ahí están las de nosotros. Por eso, güey. Ah, ah, están con de 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 Por de eso, güey. Todos Pero... los que nos están oyendo Ajá. tienen ah, guitarra. Hay que tener una guitarra porque Guitar Hero, pues todo el mundo juega. tiene un Guitar Hero, güey. Pero el ese target de los virus, un pinche puerto de 15 años no vas a ver quiénes son los virus, güey. Y le va a dar voy a decir pinche música de rock. Güey, los virus es un pedo el estilo del Wii, cabrón, para todos, güey. Los virus es como esa música que naciste para oírla, güey, y le va a gustar a un cabrón de dos años, güey, a hasta un güey de 80 wey. años. El apil es para, güey, tan el apil es que una tía cuando lo vio dijo, no mames. ¿Dónde se juega, güey? ¿Qué se compra? ¿Qué se compra? Por eso, güey. Es para que los... Es que el apil es grandísimo. El apil de, de virus no nada más es para los güeyes que ya están rucos, güey. Es para todos también. No, todos pasamos por esa etapa. A mí, yo ni pero, estaba vivo, güey. Con los virus, sí. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. 
final del día eh, lo que debería ser, el deber ser, es que todos los, todas las músicas, tengo todas las rolas, todas las, eh, todas las canciones que están en el Guitar Hero, Rock Band, etc. fueran a la carta. Que pudieras comprar tu, puedes comprar tu Beatles Pack. Ajá, güey. Y ya, eso debería ser, eso es el deber ser. Pero la realidad es que los fans de los Beatles no tienen ni la menor idea de lo que, de lo que es un rock band hasta que de repente ven el anuncio rock band de Beatles. Sí, no, es un pinche intro, como, como lo mismo te podría decir de los fans de Metallica, que a lo mejor en su vida habían visto lo que era un Guitar Hero y que de repente dicen Metallica, Metallica, Guitar Hero, ¿eso qué es, no? Y empiezan a ver qué es. Bueno, no, es, que está es, cabrón. Es, es porque un porque está el tanto el pinche bombardeo ya de Guitar Hero, güey, y rock band y la chingada que... Dices, no mames, ya, güey, o sea, ya, yo, yo por lo menos estoy hasta la madre, güey, en el E3, ni siquiera había, Guitar Hero 5, ni siquiera lo volteé a ver, güey, así, ni siquiera, ah, chingas, no, así me, me pasé de largo, güey, y la neta no me interesa verlo, no me interesa ver qué rolas es? vienen, ajá, en el Electronic Guitar Show, güey. Es que ya, ¿qué le hacen, güey? O sea, es que ya, que están ofreciendo? O sea, ya el punto, lo que podrían hacer es lo que está diciendo Renzo, de que ya está el punto, ya está lo suficientemente maduro, la, las personas que tienen este Guitar Hero, los consumidores Como para ya tener su propio iTunes Ya no necesitamos Más putos discos, güey Ya no necesitamos más guitarras, güey sí. No sé, saquen una guitarra genérica Bien barata, güey, eso sí estaría bien, güey Para que te la vendieran Si es que no has entrado todavía al pedo De Guitar Hero, Pero wey. el pedo es que como dice Cholman, güey La ordeñada de Activision no va a parar ahí, güey O sea, yo siento, a mí me gusta Call of Duty, güey por eso siento que Activision les está haciendo un chingo de daño a la industria, güey. Un más chingo de daño a la industria con esas cosas. Güey, pues la industria está súper rara ahorita. La industria está en una situación súper bizarra por, dilo tú, la crisis y lo que sea y la chingada. Pero la verdad es que Activision está haciendo un daño a la industria increíble, güey. Está, está llevando todos los ojos de los consumidores a un pedo que por ahí no va, güey. O sea, esos no son los videojuegos, güey. Guitar Hero no son los videojuegos, güey. Bueno, más bien yo creo que nosotros ya no somos los videojuegos, güey. Más bien, güey. Más bien. Los juegos hardcore ya no somos nosotros, güey. Bueno, y lo cagado sí que hay juegos musicales que todavía sí están chingones, güey. O sea, está Electroplankton. Bueno, y... está el Core 10 que está chingoncísimo, que es un sintetizador MIDI Core, güey, para tu 10, güey. ¿Quién te ofrece eso? Nadie, güey. Está súper chido, güey. Ah, el sí. Core 10. El Core 10 y viene, y viene el otro, el nuevo, el Core salió, 10 Plus, ¿no? Salió un Res HD. Salió un Res HD, güey. Bueno, no les voy a decir otra cosa de Res, pero ahí hay algo más. De Mitsubishi, güey. Ah, este. Quiero ah, pues Lumines. Lumines. O sea, hay juegos bien chingones, güey. Y todo muy juegos oh, musicales, qué hueva. Ya por el pinche giro, güey. Patapón. Patapón, güey. Pues está chingón, que es, es de, como de ritmo y está padre, güey. Y dices, pata, ya, güey, ya. Tú hasta la madre de los juegos musicales. Porque pasado a hacer algo cool, hacer algo que ya, güey. Yo, yo, yo los vomito, güey. Ya ahora que digan DJ Hero, güey, a mí se me hace una estupidez, güey. <risa> lo va a comprar, ¿cuánto Ay, quieren apostar? Sí. Que no, güey, así que también te dije. La neta no, güey, Samba de Amigos, estaba poca madre, güey. Samba de Amigos. El chango con ataques, el chango con ataques estaba chingón. Y ahorita dices, no mames, o sea, ya, pinche. Ah, bueno, fíjate. porno giro, güey, ya. Sí, porno, güey. <risa> yo, yo compré este, un par de eh, Samba de Amigos para, para unos amigos míos en, en la oficina, con trabajaba Nintendo y, y este. Y les traje de Japón, les traje a dos diferentes, ¿no? Les traje sus... sus ¿Con maracas? Sus sí. maracas, porque Wey. las maracas costaban una lanísima, debo sí. decir que costaban, no sé, una sola, un solo paquete de maracas pues costaría lo que es el equivalente hoy a 1500 pesos. Y, no y sé. fíjate qué triste, güey, porque, bueno, el Redim Heaven, que está chingosísimo, güey. Ahorita que fui al gabacho, güey, vi las pinches maracas de Wii, 3 dólares, güey. 3 dólares. Pero es que no y el pinche maracas, juego, no bueno, a la nada, y el juego, ver, y el juego, este de que pues, de amigo de Tres Fumos son súper, 140 varos, güey, de Wii. O sea, te das cuenta que la chingada ya están los juegos musicales, gracias a Guitar Hero, güey. Porque es un juego cagadito, que entretenido, güey. Es que, lo que pasa es que hoy día ya la estrella de los juegos musicales ya no es el juego, ahora es la música. Ahora es, te voy a vender el... Eh, lo que está asociado a la licencia, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de los juegos de películas y de los juegos de caricatura, ¿no? Sí. O sea, yo veo juegos malísimos, eh, juegos espantosos de las caricaturas de hoy día, que realmente son malos, realmente los juegos están mal hechos, son juegos que tienen un control feo, horrible, pero venden como locos, ¿por qué? Pues porque está ahí pegado Bob Esponja, o porque está ahí pegado el Batman, o porque está ahí pegado el... Pero, pero a ver, Churma, no te dejó uh -huh. acabar tu historia mismo, aquí este... Lo mismo que puedo decir de, de Metallica, o lo mismo podemos decir de Pearl Jam, o lo mismo podemos decir exactamente de cualquiera de todos esos, ¿no? 
Entonces las maracas no, no eran nada baratas, ¿no? Bueno, eran, costaban ah, lo mismo que el pinche Rockman, ¿no? Casi. Ah, bueno, sí, en, el, en este caso de, de las maracas que les estaba contando, eh, sí, o sea, yo no me compré maracas para mí. Yo le compré a dos diferentes amigos porque fueron los que juntaron su lana para eso, yo se las traje por separado en dos viajes diferentes. Y ya después le decía, oigan, pues a los dos juntos préstenlas, ¿no? Para, para organizar la reta de las maracas. Cada uno, Ajá, chico. efectivamente. Préstame su, sus, su set de maracas cada uno, ¿no? Entonces así es como, como ya jugamos en la reta, pero era prohibitivo tener un juego de música en casa. Prohibitivo prácticamente. Luego después salió el, el Donkey Konga. Donkey Konga, que, que, es, que estaba padre, pero, pero también el problema eran las canciones, ¿no? Bueno, ya vamos con las, con las preguntas porque ya se aburrieron ahí en el, los que están en el stream. ¿Tenemos tiempo para preguntas, Tade, o ya no? ¿10 minutos? Ay, bueno, sí tenemos tiempo para preguntas. ¿Qué saben de Mass Effect 2? Pregunta del Ra 10. Ashet, ¿qué sabes de Mass Effect 2? Está bien chingón. No, no es cierto. Este, no, pues este, viene, sale a principios del próximo año, ¿no, Gus? Porque este año no, no alcanza a salir. Sí. Ya está la portada y que sí, y que va a ser muy sutil. Bueno, lo último que se supo es que va a ser muy sutil toda esa onda de que pasas tu save del, del primer Mass Effect al otro. O sea, que no va a ser así de que, ah, ya estoy otra vez con Shepard, así el mismo que yo estaba jugando. Va a ser así como más este, sutil, así como va a irse más a, las, a los pequeños cambios que hiciste. Oye, ¿y si sale este año, verdad? Según yo, no. ¿Cuándo sale Dragon Quest 9? Uy, te acaba de salir en Japón, ¿no? hace como un mes, ¿no? O sea, yo, le, yo digo que le cuelga otro año mínimo. Oye, ¿cómo les fue en Japón con esta bueno, madre? Dos, mi, casi 3 millones de primer fin de semana. Ya eran más de 3 millones, güey. Fíjate, yo estaba, yo estaba en, estuve en Japón cuando salió Dragon Quest 7 y Dragon Quest 8. Y era en filas, tengo video de eso, a lo mejor un, un día de estos me lo traigo. Sí, bueno. ¿Por qué es descargable? Porque eran, eran así unas colas eh, enormes así para la tienda, de la gente acampando afuera, dos días antes la gente acampando afuera de la tienda para, para conseguir su copia de, de Dragon Quest. Ok, me preguntan de Scribblenauts, ¿cuándo sale los Scribblenauts para 10? Sí, en septiembre, es un juego bien padre, yo creo que... Yo se me voy a ver fan de Warner, lo están aplicando Warner, ¿no, Gus? Y es un juego de, como de aventura donde tú escribes un texto y sale algo, tienes que resolver puzzles y escribes y, por ejemplo, escribes Asher y sale un gay, ¿no? Así, ah, y te ayuda, güey. Ah, no, no, el, el, el pedo de estos juegos es que, como el internet ya hizo su trabajo y creó un hype tremendo, ya hay un odio, aunque no lo ha jugado nadie también, ¿no? O sea, la, la prensa le, le hicimos tanto el el favor a Scribble Nuts y nos gustó tanto güey pero pues ahí están los güeyes que no lo han jugado y que ya están diciendo mmm, va a ser una mamada y la chingada entonces está como condenado al éxito y al fracaso al mismo tiempo quién sabe qué, cómo nos vaya pero lo más seguro es que cuando salga van a estar un chingo de smart asses diciendo la neta no está tan chido, güey. La neta, bueno, este, es no es un achievement tan cabrón el crear un juego con palabras. No, ah, sí. sobre todo porque es un juego que está en inglés, en primer lugar. O sea, aquí en México sí está medio difícil que pegue. Es un juego que está completamente en inglés y tienes que escribir todo en inglés. O sea, eso está cabrón. Tienes que pensar en, en que inglés. Pensar en inglés, exacto. Tienes que pensar en inglés. Pero tú sí sabes inglés. Yo sí sé inglés, pero un chingo de gente no sabe inglés, güey. Es algo mexicano. ¿Hay un chaval mexicano? Si escribes en Word for a Mexican, sale un luchador. ¿Y si escribes a? Y si escribes uno de dos, sale un. Sale un. Con su laptop. Sale un medio. Cat, el Keyboard Cat. Keyboard Cat. Oye, ¿cuándo? ¿Keyboard Cat? Sí. No más. ¿Cuándo? A ver, ¿qué opinan de los nuevos Metal Gear? Ya habíamos opinado, todavía no se sabe nada más que del el Peace ah, Walker. Ah, sí, sabía algo y no va a decir nada. Ahí. Que el Peace Walker sale el año que viene, ¿no? Los dos. Ya, no ya, el año que ya viene. se supo la historia completa, ¿no? De, sí, no de se quién. goteó, pero hay No, no se ha goteado, pero hay gente que ya sabe la historia, historia completa no, de, de, del otro. Peace Walker? De, de, del Peace Walker, Peace Walker. Sí. Ah, voy a investigar, yo quiero ver. De hecho, ya están traduciéndola, ¿no? Ya está, ajá. O sea, ya, ya, ya está, está, el, está avanzado el trabajo ya de Ya está Gold, Gold, el Japón. Bueno, no sé. Ok, ya, a sí, ver. Me preguntan... Pues si se va a salir de Siria aquí en América, si ¿sí sale de Siria. ¿Qué es el zombie? Ah, ahorita, chingas, estoy contestando preguntas. ¿Sale de Siria? ¿Cuándo sale de Siria? ¿Septiembre? ¿Octubre? ¿Octubre, no? Bueno, si sale de Siria aquí en, en América, este juego de fan, super fan ser. ¿Qué no? ¿Ya está anunciado el 2 en Japón? No, todavía no. Que si venden América bien, si va a haber 2, ¿no? Bueno, sí. 
Ah, yo sigo vender, güey, Final Fantasy. Ah, vender. Es el bolillo, güey, Estados Unidos, güey. Final Fantasy, sí. El cosplay, cos, cosplay. El fantasy, cosplay wey. prieto. ¿Cuánto sí. cuesta el L3, güey? Como fan. 500 dólares, ¿no? Pues primero, primero no puedes entrar sin no. la invitación. Pero ya, hay unas pocas entradas ya otra vez, ¿no? Para sí. la que compra la gente ya 500 otra vez. Dólares, 500, 500 dólares, güey. 500 dólares cuesta la pura entrada. Sí. 500 dólares es la pura entrada de los, de los tres días. Ajá. Sí. Más tu avión. Más, más el avión. Más que tu hotel. Otros, otros 500 dólares, por lo menos. Y más tu hotel. hotel. Más el hotel, que, que son como menos 500, otros 500, 500 dólares. dólares también. Como unos 30 mil baros, yo digo, no, por ahí. Pues, bueno, si se van en con compas es más barato, se reparten el hotel. Claro, Pero, bien. como tip, eh, si van a ir al E3 y tienen el E3, reserven hotel 3, 4 meses antes y reserven avión 6, 3 o 4 meses antes. 6 meses. 6 meses antes avión. Yo, siempre, antes yo siempre reservaba 6 meses. Porque es imposible llegar así de hotel. Ay, que voy a ver a dónde voy a llegar a dormir. Bueno, este, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí en el, en el stream, en los que estuvieron aquí preguntando. Y eh, nos doy gracias a Cholman. Y acá la, acá la pierna bien rico. Y gracias a, a, Memo. a, a Memo, al jefe. Y gracias también a, Luis, a Miguel Luis, <ríe> aquí atrás. Y a Asher. Nos vemos la semana que viene. Bye.